অতি সম্প্রতি কিশোরগঞ্জে বাংলাদেশ মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় আলোকিত মানুষ গঠনের নিরাময় কেন্দ্রের ভূমিকা ও রিকভারিদের আত্মকথার শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান কিশোরগঞ্জের তিনটি নিরাময় কেন্দ্রের পরিচালক ও রিকভারিদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানুষ মানুষের জন্য অনুষ্ঠানের পরিচালক মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন প্রাণবন্ত করে এই অনুষ্ঠানে রিকভারিগণ তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার কথা তুলে ধরেন আজকের এই আয়োজনের মানুষ মানুষের জন্য অনুষ্ঠান এটা আয়োজন করেছেন দেলোয়ার হোসেন ভাই কিন্তু আমাদের জন্য আসলে অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমরা সবাই একত্রিত হতে পেরেছি এটা আমাদের জন্য অনেক বেশি ভালো লাগা আমরা সুযোগগুলো পাচ্ছিলাম না তো এই সুযোগটা আজকে আমাদের হয়ে যাওয়াতে আমরা বিশেষভাবে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেলোয়ার হোসেন ভাইকে অস্ত্র মাদক শক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে আমার এক রিকভারি ভাই একটা কথা বলেছে যে আমরা আল্লাহর কসম করে কিংবা এভাবে যে আমরা ড্রাগ ইউজ করি না আসলে আমি ওর সাথে আরেকটু সংযোগ করতে চাই আমরা ড্রাগ ইউজ করতে চাইলেও পারবো না যদি আমরা ড্রাগ ইউজ করে ফেলি তাহলে আসলে আমরা রিয়েকশানটা আসতেই পারবো না আমরা সমাজের অন্য যে কোনো মানুষের মতন আমরা একবার যদি ড্রাগ ইউজ করে ফেলি তাহলে আমাদেরকে এটা আবার ইউজ করতে হবে বারবার ইউজ করতে হবে আমাদের অভিভাবকরা বিশেষ করে যারা মাদকাসক্ত আছেন তারা এন এ প্রোগ্রাম সম্বন্ধে কোনো ধারণা নাই শুধু জানে যে মাদকাসক্ত একটা চিকিৎসা হয় আপনারা এটা একটু হাইলাইট করার চেষ্টা করবেন বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমার একটা আবেদন আছে সেটা হচ্ছে মানে এন এ প্রোগ্রামকে ওনাদের যে মাদকের নীতিমালা আছে মানে ওটার ভিতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এরপরও আমরা আশাবাদী আসি কারণ আমরা জানি আশাবাদী কৃষকের লাঙ্গল কখনোই ভাঙে না সবাইকে ধন্যবাদ এই মাদক ব্যবহার করার জন্য তো আসলে সব সর্বপ্রথম যেটা সমস্যা হয়েছিল আমি হিতাহিত জ্ঞান আমি হারাই ফেলাইছিলাম নিজের যেটা মন চাইতাম সেটাই করতাম যা ইচ্ছা তাই নিজের কাজকর্মের প্রতি কোনো ই ছিল না আমার ছেলে মেয়েদের বড় হয়ে গেছে তাদের প্রতি আমার কোনো ই ছিল না আমাকে যখন নিয়ে আসছিল ঢাকার থেকে যাকে বলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সুস্থ আমি টোটালি সুস্থ ছিলাম না সেখান থেকে আমি এই পরিমাণ মানে রিকভারি হয়েছি আমি এখন রিকভারি এটা এটা আমার একটা বিশেষ পাওয়া সময় এবং সুযোগ পাই এখানে চলে আসে কারণ যতক্ষণ এটা টাচে থাকি আমি ততক্ষণই ভালো থাকি যে বড় কথা হচ্ছে আমি চাকরি করি চাকরি করা সত্ত্বেও আমার অফিস আমাকে ফ্যাসিলিটিস দিচ্ছে এখানে আসার জন্য আমি যে এখানে তিন মাস ছিলাম এই তিন মাসে আমার কোনো ধরনের কোনো সমস্যা তারা হতে দেয় নেই আমি টোটাল সময়টাই আমি ড্রাগসের পিছনে ইউজ করছি এখন আমি খুবই ভালো আছি খুবই সুস্থ সংঘর মাধ্যমে নিজে যখন ইনভলভ হয়েছি নিজেরও ইচ্ছা চলে আসছে ভিতরে এবং এখন যেটা দেখতেছি আমি কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমি বাসে চলে যাই একেবারে সন্ধ্যার সাথে সাথে এবং এখানে যে সময়টা দিচ্ছি এইটার মধ্যে আর আলাদা একটা মজা আছে যেটা আমি এতদিন পাই নেই আমার ছেলের সাথে আমার মেয়ের সাথে আমার ওয়াইফ আমার ছোট ভাই আসে সব কিছু মিলায় আমি যখন এখানে ওদের সাথে সময়টা পার করি এইটার মধ্যে যে একটা আলাদা একটা মজা আছে এইটার মধ্যেও যে একটা আনন্দ আছে এটা তো আমি এতদিন আসলে বুঝি নাই আমার নাম টিপু সুলতান আমি একজন রিকোভারি আমি এডিক্টেড ছিলাম আপনার আঠারো নব্বই সাল থেকে তো আমি এর মধ্যে দুইবার প্রোগ্রাম করছি অস্ত্রতে করছি একবার প্রয়াসে করছি একবার জায়গায় আমি প্রোগ্রাম করছি করার পর আমি খুব একটা সুস্থ থাকতে পারি নাই আমার চিকিৎসাটার মধ্যে আমার কিছু ঘাটতি ছিল আমার সুস্থ থাকা সম্ভব হয় নাই বাইরের দেশে বাইরে চলে গেছি তারপর আবার দেশে চলে আসছি আসার পর আমাকে এই সেন্টারে দেওয়া হয় তা আসলে যে যে মানুষ মানুষের জন্য যে কথাটা এই সেন্টারে আমি প্রোগ্রাম করার পর আজকে আমার সুস্থতার বয়স চলতেছে প্রায় আট মাসের মতো ভালোবাসা উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে আমি এখন পর্যন্ত সুস্থ আছি আশা রাখতেছি যে আমি সুস্থ থাকতে পারবো বাকি জীবনটুকু আমার নাম তপন আমি আজ সুস্থ আছি দশ বছর যাবৎ এই এনএ প্রোগ্রাম দিয়ে আর পাশাপাশি এনএ প্রোগ্রাম ব্যবহার করে আমি যারা নতুন আছে তাদের সঙ্গে আমি শেয়ারিং করতে আসি খুব বাজে অবস্থায় চলে গেছিলাম আসলে আমার বেঁচে থাকাটা মানে অতৃপ্ত হয়ে গেছিল আমার এক বড় ভাইয়ের মাধ্যমে এন এ টাসে আসি আসলে এন এ প্রোগ্রাম আসার পর আমি জিনিসটা সহজভাবে মেনে নিতাম বলছিলাম এক পর্যায়ে আমি প্রোগ্রামটা গ্রহণ করি আসলে আমরা যে লাইফে চলে গেছিল ওটা আসলে প্রকৃত লাইফ না এই মনোভাব নিয়ে আমি প্রোগ্রামটা শেষ করলাম আমার নাম হচ্ছে মান্না আমি প্রোগ্রাম করি অস্ত্র মাদক শক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে আমার বাড়ি হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমি আজকের দিনে রিকোভারি এর পেছনে একটাই কারণ এটা হচ্ছে যে আমরা যে সময় নেশা করছি তখন কিন্তু কোন ধরনের মূল্যায়ন বাইরে পাইনি একমাত্র এই পৃথিবীর ভিতরে আমার কাছে মনে হয় যে একটা জায়গায় পাইছি এটা হচ্ছে মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র বা এইরকম পরিবেশ এখানে কিন্তু আমাদেরকে মূল্যায়ন করা হয়েছে এছাড়া কিন্তু আর অন্য কোন
রিহ্যাবিলিটেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুস্থ হইছি বা সুস্থ আছি তার অন্তত বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবো যে আমরা এক ফুটা ড্রাগস কোনো সময় নেই নেই সুস্থ হওয়ার পর এটা একেবারে পছন্দ করে বলতে পারবো যে আমি ভালো আছি সুস্থ আছি সবাইকে ধন্যবাদ আমি প্রীতম আমি একজন আরে আজকে আমার ইন হাউস এজ এইটটি নাইন ডেজ যে আমি যখন মাদকগ্রস্ত অবস্থায় ছিলাম আমার যে মেইন প্রবলেমটা ছিল আমি আমার নিজের জীবন পরিচালনা করতে কখনো সক্ষম ছিলাম না কারণ তখন আমি এডিক্ট ছিলাম আজকে যখন আল্লাহ তালা আমাকে জীবন পরিচালনা করার একটা সুন্দর সুযোগ করে দিয়েছে যখন আমি এই সেন্টারে আসি আমার ভিতর অনেকদিন অস্থিরতা ছিল যখন আমার অস্থিরতাটা কেটে যায় আমি যখন এখানে ক্লাস সেশন তারপর যে সেশনগুলো থাকে সেই সেশন সেশনগুলোতে আমি যখন মনোযোগ দিই আমার ভিতরে একটা খুব ভালো লাগার স্থিরতা চলে আসে যে জীবনে যতদিন আমি পরীক্ষায় বড় বাসায় কথা বলতে পারতাম না চোখের দিকে তাকায় কথা বলতে পারতাম না আর সেই বাপ মারে আমি গালি গালাজ করি অশ্রীকল বাসায় বকাবাদ্য করি একমাত্র নেশার কারণে ভাই পরে আব্বুমু চিন্তা করছে যে আমার ছেলেটা ভালো হওয়ার দরকার সুস্থ হওয়ার দরকার তারপরে আমার আব্বুমু এই লিফ সেন্টারে আমার তিন মাসের জন্য দিছিল সুস্থ হওয়ার জন্য তারপরে আমি লিফ সেন্টারে তিন মাস ছিলাম থাকার পরে তিন মাস হয়েছে এখন আমার সুস্থতার বয়স প্রায় এক বছরের কাছাকাছি তারা যে আদরটুকু ভালোবাসা দিছে এই ভালোবাসা ছাইরা নেশা করতে আমার ইচ্ছা হয় না বড় কথা হয়েছে সবকিছু পরে এখন আমি আবার লেখাপড়া বুঝতে পারি এখানে আসার পরে অপু ভাই আমাদেরকে এতভাবে বোঝাই ধর্ম সম্পর্কে সামাজিক সম্পর্কে নেশার সম্পর্কে কিভাবে নেশা ছাড়া যায় নেশা সম্পর্কে যেসব বুঝাই এইসব বোঝানোর পর আমি এখন বুঝতে পারি যে একটা সুপার লিভিং এর কতটা দায়িত্ব নর্ম জীবন যে কি পরিমাণ দাম মানুষের প্রতি মানুষের কি পরিমাণ ভালোবাসা আজকে আমার এখানে সুস্থতার বয়স পঞ্চান্ন দিন এই পঞ্চান্ন দিন আমি এতটুকু বুঝতে পারছি যে এই লিভ মাদকা শক্তি যদি আমি না আসতাম হয়তো আমার জীবনে একটা পর্যায়ে আমি এতটাই অসহায় পড়তাম যে আমি সব কিছু নষ্ট করে দিতাম আমার নাম স্বপন আহমেদ আমরা আসলে এখানে একজনকে আরেকজন চিনি না ব্যক্তিগতভাবে হয়তো চিনি না কিন্তু এখন থেকে কিন্তু একটা পরিচয় হয়ে গেছে যে উনি একজন রিকোভারি পাই আমি একজন রিকোভারি পাই উনি একজন রিকোভারি পাই আর আমরা তো যারা এনে প্রোগ্রামের সাথে আছি তারা জানি রিকোভারি রিকোভারি মানে হচ্ছে একটা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তাই না আমি আসলে বলবো কি অ্যাডিকশনটা হচ্ছে পুনর্বাসন কেন্দ্রের ভূমিকা শেষ করার মতো না এটা হচ্ছে এমন একটা চিকিৎসা যেখানে শুধু শারীরিক বিষয়টাকে মুখ্য মনে করা হয় না রিহ্যাব সেন্টারের ভূমিকা তো অবশ্যই অবশ্যই বেশি রিহ্যাব করে আমি অহরও দেখছি যে ছেলেগুলো ভালো হয়ে যায় কারণ সে তার সম্পূর্ণভাবে নিজেকে পরিবর্তন করে ফেলে সে শুধু নেশা ছাড়ে না ইন টোটাল নিজেকেই পরিবর্তন করে ফেলে কারণ হচ্ছে মাদক শক্তি হচ্ছে একটা দীর্ঘ মেয়াদে গড়ে ওঠা দীর্ঘস্থায়ী একটা রোগ এটা কিন্তু স্বল্প মেয়াদে কোনো রোগ নয় এটা দীর্ঘ মেয়াদে একটা রোগ তো এটাকে কাটাতে গেলে মোটামুটি দীর্ঘটা সময় পার করে দিতে হয় ধন্যবাদ সবাইকে মাদক অসক্ত অবস্থায় আমি অনেক কিছুই করছি যা মানে এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে বলে শেষ করা যাবে না এখন আল্লাহ রহমতে অনেক সুস্থ আছি প্রথম আমি দুইবার প্রোগ্রাম করছি তো প্রথম প্রোগ্রাম করে আমি স্যান্ডার টাচে থাকি নাই স্যান্ডার টাচে না থাকার কারণে আমি খুব চেষ্টা করছি সুস্থ থাকার কিন্তু আমি সুস্থ থাকতে পাই না স্যান্ডার টাচে না থাকার কারণে যে কারণে আমি ছয় সাত মাস পরে আবার পদভ্রষ্ট হয়ে যাই আমি অ্যাডিকশান লাইফে পা রাখি তারপর আবার প্রোগ্রামে আসি প্রোগ্রাম আসার মাধ্যমে আবার সুস্থ হই তো আল্লাহর মতো এখন আমি স্যান্ডার টাচে আসি সবার সাথে আমার যোগাযোগ আছে আমি খুব ভালো আছি আমার পরিবারে এখন আমার যথেষ্ট পরিমাণ দাম যখন আমি মাদক অসক্ত ছিলাম তখন আমার পরিবারের কেউ আমাকে দাম দিত না আমার ওয়াইফ আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমার আব্বা আম্মা কারো কাছে মানে আমার কোনো দাম ছিল না আর এখন বন্ধুরা মানে আমি মুখে বইলা শেষ করতে পারবো না আমি যা তাদের কতটা আদর মানে আমি আজকে এই পর্যায়ে এসে দাঁড়াইছি আমার আব্বা খুব হ্যাপি বিশেষ অতিথি হিসাবে মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন বলেন আমি দেলোয়ার হোসেন আপনারা শুনছেন পরিচালক মানুষ মানুষের জন্য অনুষ্ঠান বিজয় টেলিভিশন এই মানুষ মানুষের জন্য যে অনুষ্ঠানটা সম্প্রচারিত হয় এটি দীর্ঘদিন যাবত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় শুধু আপনাদেরকে নিয়ে অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় মাদকের ভয়াবহতা নিয়ে এবং মাদক থেকে বেঁচে থাকার জন্য 
আমরা কি করণে আমাদের কি করণে এই বিষয়গুলি নিয়ে আসলে অনুষ্ঠান সম্প্রসারিত হয় এই মাদক মাদকটা কি ইজাবতকালে আমরা মাদকের যে ইতিহাস পেয়েছি সেই ইতিহাস অনুযায়ী আমাদের পূর্বে অর্থাৎ মাদকের আগমন হচ্ছে মানব সভ্যতার আগে মাদক যখন ছিল তখন এই মানব সভ্যতা ছিল না যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এমনি এমনি সৃষ্টি করেন নাই ওনার যে রহস্য সেই রহস্যটি হচ্ছে যত সৃষ্টি জগৎ আছে সব সৃষ্টি জগতের ভিতরে প্রাণ আছে কোনো প্রাণ সুপ্তভাবে আছে কোনো প্রাণ ওপেন ভাবে আছে যে দেখা যাচ্ছে যেটা হ্যাঁ প্রাণী এ প্রাণের যে সৃষ্টি অন্য অন্য কোনো প্রাণীগুলের মেমোরি নেই অর্থাৎ মানুষের ভিতরে ষষ্ঠার একটা সিম কার্ড রয়েছে যে সিম কার্ডটি হচ্ছে যে আপনার স্মৃতিফলক একটা স্মৃতিশক্তি যেটি অন্য কোনো প্রাণীগুলি এই স্মৃতিশক্তিটা নাই তারা এই স্মৃতিটা রাখতে পারে না এই মানুষ যখন পৃথিবীতে আসে এই সিম কার্ডটা তার কাছে সুপ্তভাবে থাকে সিম কার্ডটা বিকশিত হয় আস্তে আস্তে মানে নেটওয়ার্কটা ফায় কীভাবে সে যে ঘরে আসে মানে যে ঘরে জন্মগ্রহণ করে যা দেখে তাই সে ধারণ করে অর্থাৎ হিন্দুর ঘরে আসলে সে হিন্দু হয় মুসলমান ঘরে আসলে মুসলমান হয় খ্রিস্টান ঘরে গেলে সে খ্রিস্টান হয় যে মেমোরি কার্ড আপনাকে একটা কাজ করে যে শক্তিটা কাজ করে সেটি হচ্ছে আপনাকে যে আপনারা সুপার লিভের কথা বলছেন যেটা হচ্ছে যে আপনার সৃজনশীলতা যে আপনি খোদ বেখোদ কিছু সৃষ্টি করতে পারেন কিছু তৈয়ার করতে পারেন কিছু ক্ষতি করতে পারেন অনেক কিছু করতে পারেন এই মাদক আপনাকে যে সৃজনশীলতা সেটাকে ধুমরো জালের মতো মানে আপনাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে আসে যে আপনি কিন্তু মাদক খাচ্ছেন এমনি আপনি খাচ্ছেন আপনি কিন্তু সুখ পাচ্ছেন সেখানে একটা চিন্তা শক্তি কাজ করছিল কিন্তু আপনাকে এটা ধুমরো জালের মধ্যে ধোঁয়াচ্ছন্ন বা কুয়াচ্ছন্ন করে আপনাকে ধুমরো জালের মধ্যে ফেলে দিয়েছে যে সৃজনশীলতা আপনার কাছে ছিল সেই সৃজনশীলতা আপনাকে নষ্ট করে দিয়েছে আপনার হারিয়ে যাওয়া সব জিনিস আপনার ফেরত পাবেন কিন্তু আপনারা কেউ বলতে চান না কেউ সুস্থ হওয়ার পরে স্বাভাবিক জীবনে আসলেও কিন্তু এটা প্রমাণ করতে চান না কেন প্রমাণ করতে চাবেন না অবশ্য বলতে চাবেন অবশ্য বলবেন যে ভাই দেখো আমি সুস্থ হয়েছি আমি সুস্থতা অর্জন করেছি আমি তুমি সুস্থ হতে পারবা আসো আপনারা এই যাবৎকালে বাংলাদেশ মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমোদিত অন্তত যে কতটি প্রায় দুই শতাধিক নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে এই যাবৎকালে অনেক অনেক রিকোভারি রয়েছে এরা যদি প্রকাশ্যে বলে যে আসেন আমরা সুস্থ হয়েছি আসেন প্রমাণ করুন আমরা সুস্থ আপনারা আসেন তাহলে সবাই দেখবেন আপনার চিকিৎসা হবে এবং চিকিৎসা করার জন্য উৎসাহিত হবে এবং মাদকের কুফলগুলো যদি আপনারা বাসায় বাড়িতে প্রকাশ করেন তাহলে আর কেউ মাদক গ্রহণ করবে না যখন মাদক গ্রহণ কেউ করবে না তখন মাদক বিক্রেতাও থাকবে না মাদক বিক্রেতার বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন ঠিক আছে ভাই সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম সহকারী পরিচালক আনোয়ার হোসেন তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন বাংলাদেশ উন্নতির দিকে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কয়েকটা বিষয় যেমন সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ এবং মাদক এই তিনটা জিনিস আমাদের এই উন্নয়নকে জেনে আঁকড়ে ধরে আমাদেরকে পিছনে নিয়ে যাচ্ছে আপনারা একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন যে যত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড জঙ্গিবাদ এবং চুরি ডাকাতি যত রকমের খারাপ কাজ হয় তার পিছনে কোনো না কোনোভাবে মাদক জড়িত মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তিনটি সেক্টরে প্রধানত কাজ করে একটা হচ্ছে সাপ্লাই রিডাকশন ডিমান্ড রিডাকশন আর তৃতীয়টি হচ্ছে হার্ম রিডাকশন সাপ্লাই রিডাকশনের জন্য আমরা সারা বছর সারা বাংলাদেশ ব্যাপী আমরা অভিযান পরিচালনা করে থাকি দু সালে আমার যতটুকু মনে আছে আমরা প্রায় একশো বিশটির মতো মামলা করেছি এবং গাজা ফেন্সিডিল ইয়াবা সওয়ার মদ অনেক হিউজ পরিমাণে আমরা উদ্ধার করেছি বিভিন্ন হাত ঘুরে নেশাগ্রস্তদের কাছে চলে যাচ্ছে তখন আমরা শুরু করেছি কি গণসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড চাহিদা থাকলে যোগান আসবেই যেহেতু চাহিদা থাকলে যোগান আসবে এই জন্য চাহিদা যেন না থাকে এই চাহিদা হ্রাস করার জন্য আমরা বছরব্যাপী আমরা সারা বাংলাদেশে সারা বছর ব্যাপী আমরা কাজ করি সেটা কি আমরা বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়াম লিফলেট পোস্টার বিতরণ মসজিদে জুমান আমাদের খুদবার পূর্বে মাদক বিরোধী কথাবার্তা বাংলাদেশে প্রায় ষাট লক্ষ লোক মাদক আসক্ত তাহলে কি করতে হবে তাদেরকে সুচিকিৎসার মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতে তাদেরকে ফিরে আনা এই জন্য আমরা কাজ করছি সেজন্য আমরা প্রায় দুই শতাধিক মাদক আসত চিকিৎসা কেন্দ্র পুনর্বাসন কেন্দ্র অনুমোদন আমরা দিয়েছি কিশোরগঞ্জে তিনটি মাদক আসত পুনর্বাসন কেন্দ্র আছে দুটি কিশোরগঞ্জে আর একটি হলো ভৈরবে আমরা নিয়মিত মনিটরিং করছি এবং সাহায্য সহযোগিতা করছি মাদকটা কি মাদক হচ্ছে এমন 
এক প্রাকৃতিক বা রাসায়নিক বস্তু যেটা একবার খেলে বা দুই একবার খেলে সেটার উপর ডিপেন্ডেন্সি সৃষ্টি হয় নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয় এবং সেটা থেকে বের হয়ে আসা খুবই কষ্টকর হয়ে যায় একটি সুস্থ মানুষকে অসুস্থ করে এবং পশুতে পরিণত করে মাদক হচ্ছে সমস্ত নষ্টের মূল আমি আজকে এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি যে আমি এই উপলক্ষে আপনাদের সামনে দু চারটে কথা বলতে পারছি আপনার প্রতিজ্ঞা করেন যে একবার আসছেন রিহ্যাব সেন্টারে সেখান থেকে আপনারা চিকিৎসা নিয়ে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভালো হয়ে আপনারা যাবেন এবং সারা জীবন সুস্থ থাকবেন যখন এখান থেকে বের হয়ে যাবে যদি তাদের কোনো কাজ না থাকে তারা এই অকর্মণ্য অবস্থায় আবার অ্যাডিক্ট হয়ে যাবে এই বিষয়টা আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে পুনর্বাসন কেন্দ্র হচ্ছে যারা এখানে আসছে তারা যেন সমাজে সুন্দরভাবে পুনর্বাসিত হতে পারে আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে আমরা কখনোই মাদক গ্রহণ করব না সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের আজকের আগত অতিথিবৃন্দ পাশাপাশি রিকোভারিবৃন্দ পাশাপাশি আজকের যে জেলা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালকবৃন্দ যারা আসছেন সবাইকে অন্য আন্তরিক অন্তর অন্তরস্থল থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে মাদক শক্তদের সার্বিক সুস্থতা কামনা করে এবং তাদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করে এদের সমাজে পুনর্বাসিত হওয়ার জন্য সবাই অক্লান্ত প্রচেষ্টা করে যাব এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে আজকের প্রোগ্রাম এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে समृद्धशाली देश गड़ा अंगीकार